Good morning. We will continue with the last chapter that is ruling the countryside. In the uh, previous uh, pe uh, lesson, we have uh, learned about the permanent settlement, Malwari settlement, and the Raithwari settlement. Permanent settlement, it is the settlement with the Jamindars. Raithwari settlement, it is the settlement with the rights of tenants or farmers. Malwari settlement, it, it is with the village headman who is responsible for giving uh, the uh, exhibited land revenue, total land revenue to the ECD company. Now we will start with crops for Europe. As you know, uh, the industrialization, industrial revolution was started in England. So England was in dire needs for raw materials and a uh, market for the finished goods. And ye India was the appropriate ground for England. So England ko jo raw material chahiye tha, wo milta tha India mein. Ab jo, jo agriculture hai, usko bhi commercialization kar liya gaya. तो उसमें जो दो क्रॉप्स थी दैट इज इंडिगो एंड ओपियम वो बहुत ज्यादा डिमांड में थी दैट इज इन इंग्लैंड सो द ब्रिटिश द ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्रोसीडेड द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो अब हियर द क्वेश्चन अराइज व्हाट डू यू मीन बाय इंडिगो इंडिगो हैज अ रिच ब्लू कलर एंड इट इज द ब्लू डाय यूज इन द फ्लोरल कॉटन प्रिंट इन 19th सेंचुरी एक बहुत ही अच्छा कलर देता था इंडिगो ब्लू कलर देता था एंड इट वाज इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट प्रोड्यूस अ वेरी रिच कलर वेरी शाइनिंग ब्लू कलर व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो 19th सेंचुरी तक तो इंडिया में बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इंडिगो प्रोड्यूस होने लग गया ड्यू टू द प्रिस्टिशन ड्यू टू द फोर्स क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स लेकिन अगर हम 13th सेंचुरी की बात करते हैं तो इन द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ but only a small amount of indian indigo reached the european markets and plus the cost was very high because there was a increasing demand of indigo so demand and supply as the supply come and naturally there was the increase in the price of indigo ab iska ek substitute tha that is indigo uh, that is gold it also used to make violet and blue dyes but iska jo color aata tha that was not that was dull not very really shining so and ye wood producer jo the europe mein the indigo ka itni zyada demand thi aur itna zyada usko paisa milta tha indigo ka ki the european traders european producer pressured the government to ban the import of indigo isko band karne ki bhi koshish ki gayi kyunki wood ke jo manufacturers the producers the उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था बाय द इंडिगो प्रोड्यूसर बट ऑन द अदर हैंड द क्लोथ टायर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ टायर बिकॉज इट प्रोड्यूस अ वेरी फाइन कलर क्लोथ टायर्स प्रेफर्ड इंडिगो ऐसा 13th सेंचुरी तक हम बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे 17th सेंचुरी की इन द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स प्रोसीडेड मतलब प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट एंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रीक फर्दर ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्राइज मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो रही थी कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड हुआ कॉटन प्रोडक्शन जब एक्सपैंड हो रहा है तो कॉटन फ्लोरल प्रिंट के लिए दे नीड इंडिगो तो देर वॉज द ग्रेट डिमांड फॉर इंडिगो एंड बट द 
the supplies collapse so the britain turns to india france as well as britain all wanted indigo from india but the britain was more powerful than france so the indigo cultivation in bengal expanded rapidly bengal was in the hold of british east india company due to the battle of plassey battle of baksar and the diwani riot so by 1810 the proportion of indigo imported into britain rose from 30% to 95% matlab there was the great demand of indigo product indigo in the market of england and agar hum comparison kare from the 13th century to 18th century or 19th century the demand in the increase of indigo was raised to 30% up to the 90% अब इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट था बिकॉज देर वॉज द ग्रेट डिमांड डिमांड ज्यादा सप्लाई था मतलब नाशली उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी तो उससे इट अट्रैक्टेड द स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन टू कम टू इंडियन बिकम प्लांटर्स कि वो इंडिया आए और वो प्लांटर्स बन गए अब ये लोग बाहर से इंडिया आ गए तो अब हाउ वॉज इंडिया को कल्टिवेट अब इन्होंने यहाँ पे इंडिया को किस तरह से कल्टिवेट करा इसमें भी दो सिस्टम थे दाटस नेस रायती नेस का मतलब प्राइवेट होता है तो नेचुरली प्राइवेट में या नेस में नेजी जो अपनी प्राइवेट होती है द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हार्ड लेबर्स अंडर द सिस्टम मीन्स प्राइवेट तो जो प्लांटर्स थे उनके पास अपनी लैंड थी वहां पे हार्ड लेबर्स लगा रहे थे मतलब लेबर्स को ला रहे थे उनको पैसा दे रहे थे और इंडी को वहां पे प्रोड्यूस कर रहे थे पर इसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी प्रॉब्लम विथ मिस कल्टिवेशन बिकॉज ये बाहर से आए थे इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा लैंड भी नहीं थी और इंडिगो के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड मतलब जहां पे राइस कल्टिवेशन होता था वहां पे इंडिगो प्रोडक्शन होता था और साथ में उनके पास एरिया कम होता था प्लांटर्स नीड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन और साथ में लेबर बहुत ज्यादा चाहिए और Presence के पास अपनी खुद की लैंड होती थी हालांकि छोटी होती थी पर देर बिजी इन देर ओन पार्म और साथ में इनको अगले मेटेरियल्स की बात की जाए दे नीड्स प्लोज एंड बुलक्स और अगर इन्वेस्ट किया जाए परचेज किया जाए प्लो प्लोज और या बुलक्स पे मेटेरियल पे तो देट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और अगर हायर हायर किया जाए तो दैट टाइम इट वॉज बिजी इन द राइस फील्ड सो प्रॉब्लम की अगर हम वापस से बात करें सबसे पहले दे नीड लार्ज एरियन कॉम्पैक्ट ब्लॉक मोर लेबर मेटेरियल लाइक फ्लो एंड बुलक्स फर्टाइल लैंड so the planters are relevant to grow more indigo under the niche cultivation a dusra system hai that is raiti system raiti cultivation raiti cultivation as the name clear raiti right wadi mein humne padha tha raiti means chains so under the raiti system the planters force the rice to sign a contract and agreement उनको रायते सिस्टम में राय से कॉन्टेक्ट किया गया और उनको ये कहा गया उस एग्रीमेंट में बहुत सारे फीचर्स होते थे उनको लोन दिया गया और उसको कहा गया कि आप यहाँ पे इंडी को कल्टिवेट करेंगे अब द राइट्स ऑल्सो नो 
कि जो इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ेगा वो फर्टाइल प्लेन पे करना पड़ेगा जहाँ पे राइस का कल्टिवेशन होता है प्लस इंडिगो कल्टिवेशन के में बहुत लेबर चाहिए बहुत टाइम चाहिए बहुत एक्सपेंसिव है एज वेल एज इंडिगो कल्टिवेशन के बाद जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी खत्म होती है बट वाई दे एग्री टू ग्रो इंडिगो बिकॉज दे वर गिवन लोन एट लोअर रेट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड टूल्स फार्मर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन अगर उनको एडवांस दिया जाए तो दे फॉरवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज और उन्होंने इजिली लोन्स को एक्सेप्ट कर लिया एट लोअर रेट सो दैट दे कुड परचेज रॉ मटेरियल एंड टूल्स साथ में उनको ये कहा गया दे वर नॉट कंपेल्ड टू ग्रो इन डी गोन होल पीस ऑफ लैंड दे है जो साइड में थोड़ी बहुत जमीन पे वो फूड क्रॉप्स को भी उगा सकते थे और जो प्लांटर्स थे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे प्रेजेंस को कहा कि यू शुड ग्रो इंडी को तो प्रेजेंट एट दैट टाइम दे वर रेलिफेंट उन्होंने कहा नहीं हम नहीं उगा सकते क्योंकि हमारी फैमिली नीड्स के लिए नहीं कुछ बचेगा तो प्लांटर्स उनको धीरे धीरे आप प्रेशराइज करें कि नहीं आपको सब कुछ मिलेगा रॉ मटेरियल मिलेंगे सीड मिलेगा ड्रिल मिलेगा एडवांस मिलेगा लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी तो द प्लांटर सेट इन द इनिशियल स्टेज इन दी वी विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर क्रॉप कि हम तुम्हें जब पैसा देंगे इन रिटर्न ऑफ इंडिगो दैट विल बी रीजनेबल प्राइस फॉर योर क्रॉप सो जो राइट्स थे इन्होंने आगे कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा और दे एक्सेप्टेड द एडवांस बिकॉज दे वर इन डायर नीड फॉर लोन्स सो दे स्टार्टेड टू ग्रो इंडिगो इन द राइटी कल्टिवेशन लोन्स वर प्रोवाइडेड टू द राइट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन सर्टन कंडीशन कॉन्सिक्वेंसिस लैंड बिकम इनफर्टाइल राइस कल्टिवेशन वॉज अफेक्टेड गुड अमाउंट फॉर इंडिगो वॉज नॉट गिविन इंडिगो कल्टिवेशन नीड्स time and labor drives came into the clutches of money lenders so these were the different problems to uske baad चालू हुआ द ब्लू रिपेलियन इंडिगो अगेंस्ट द इंडिगो कल्टिवेशन चालू हुआ इसलिए इसका नाम दिया गया द ब्लू रिपेलियन और ये बेंगोल में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था तो दैट्स वाई इट वॉज स्टार्टेड इन बेंगोल बाई एटीन फिफ्टी नाइन थाउजेंड ऑफ राइट इन बेंगोल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो प्लांटर्स को मना कर दिया to give indigo and those rights who work for the planters were boycotted 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 matlab ki unko socially boycott kiya gaya unko na apne kisi function mein bulaya gaya na usse baat ki gayi aur jo gumastas the gumastas kaun hote the agents hote the planters ke jo ye sab collect karte the indigo ya rent ye sab collect karte the they were known as gumastas they were the uh, एक तरह से सर्वेंट्स होते थे ऑफ द सर्वेंट्स मतलब उस समय सर्वेंट्स खा जाते थे जो अभी जो सर्विस करते हैं अपन उनको सर्वेंट्स खाते कहते थे सर्वेंट्स ऑफ द ईसी ने काम और एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स 
तो वो मास था सो पीटन अप सो जैसे जैसे इंडिगो कल्टीवेशन के कॉन्सिक्वेंस पता पड़ने लग गए वैसे वैसे एजुटेशन स्टार्ट होने लग गया अमंग द राइट्स और अमंग द फार्मर्स ऑफ द बिंग बॉल एंड बाई एटीन फिफ्टी नाइन द राइट्स ऑफ बिंग बॉल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इनकी प्रोटेक्शन का तरीका यही था कि इन्होंने मना कर दिया प्लांटर्स को कि दे विल नॉट पे रेंट और इंडिगो और दे विल नॉट ग्रो इंडिगो एंड दोज हु वुड produce indigo were to be socially boycotted and the gomastas who were gomastas they were the agents of planters kyunki planters apne agents rakhte the ek tarah se middleman rakhte the to collect revenue or to collect indigo from the planters the gomastas jo the they were bitten up they ek tarah se bahut jyada agitation ho gaya against the cultivation cultivation of the indigo What were the causes of the blue rebellion? ये जो मैं पहले आपको consequences बता चुकी हूँ इसी में सारे आपके causes भी आएंगे कि why पर the blue rebellion was started. Rights को पता पड़ गया था इंडियो कल्टिवेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं साथ में दूसरे जो सिकमटांसिस थे वो भी बहुत ज्यादा एक जैसे इम्प्रेसिव सिकमटांसिस थे जिससे द राइट्स फॉर राइट्स कॉट इनकरेज टू स्टार्ट द ब्लू रिबैलियन तो वो कौन से कॉजेज थे एक तो राइट्स को लोकल जमींदार्स प्लस विलेज हेडमैन का सपोर्ट था क्यों सपोर्ट था बिकॉज अब जो एजेंट्स आ गए थे या प्लांटर्स जो आ गए थे उनकी अथॉरिटी ज्यादा हो गई इन कंपेरिजन टू लोकल जमींदार्स और दिलेज है मीन्स तो वो खुद चाहते थे कि प्लांटर्स यहाँ से चले जाए सो दैट जो हमारी जो एक रिस्पेक्ट है हमारा जो आदर है गाँव में वो बरकरार रहे इसलिए द सपोर्टेड द प्लांट द सपोर्टेड द राइट अगेंस्ट द प्लांटर्स सेकेंड क्या था कि जो इंडिगो प्रेजेंस थे ऑल्सो दे इमेजिन दैट दे हैव द इल्यूजन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट सपोर्ट दैन इन द ब्लू रिपेयर क्योंकि उस समय जो गवर्नर लेफ्टिन गवर्नर थे वो भी उसमें बेंगाल में आए थे टोर करा था जब यहाँ पे एजिटेशन चालू हो रहा था तो दैट्स वाई और क्यून विक्टोरिया के पास भी इनका एजिटेशन जो है वो भेजा गया था कि द राइट्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लांटर्स सो द क्यून विक्टोरिया दैट टाइम एटीन फिफ्टी नाइन क्यून विक्टोरिया थी वहाँ पे तो क्यून विक्टोरिया ऑल्सो डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन लेकिन जो साथ में क्यून विक्टोरिया ने ये भी कहा कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखा वी हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर दैट दे वुड नॉट बी प्रेशराइज टू ग्रो इंडिगो फर्दर और एक बहुत बड़ी एक तरह से जीत हो गई राइट्स की और इंटेलेक्चुअल्स भी जो पोइट्स थे ये सब भी वहाँ पे गए और उन्होंने जो मिस्ट्री थी प्लांटर्स की या जो विक्ट्री हुई प्लांटर सॉरी फार्मर्स की उसको उन्होंने पोट्री के थ्रू या उपन्यास के थ्रू लोगों को हाईलाइट कराया आउटकम ऑफ द ब्लू रिपेट आउटकम में सबसे पहले तो वहां पे इंडी को कमीशन बैठा गया जैसे अपन के भी हर चीज के लिए कमीशन बैठा जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडी को कमीशन बैठाया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है कहाँ प्रॉब्लम हो रही है एजुटेशन क्यों हो रहा है तो इंडी इंडिगो कमीशन ने जब इंक्वायरी करा तो दे फाउंड की जो राइट्स की जो कंडीशन है दैट वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल इंडिगो जो कल्टिवेशन करना पड़ उसके लिए बटाइल लैंड चाहिए होती है तो जो सारे मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस बताए दे फाउंड ट्रू एंड सो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने ये कहा कि इंडिगो प्रोटेक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स एंड द कमीशन ऑल्सो आज द राइट्स टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स But they told that now they could refuse to grow uh, to grow indigo for future. Indigo Commission ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि because due to certain condition, due to the expensive labor and due to the fertile land, it was required in indigo production. So it was not profitable for the rice. So they could refuse to grow indigo now. But they have to fulfill the contract signed by them. So After this revolt, indigo production was collapsed in Bengal, 
सो द प्लांटर्स मूव टू बिहार अब वो बिहार की तरफ मूव हुए ताकि वहाँ पे वो इंडिगो को ग्रो कर सके साथ ही एक और हैपनिंग्स हुई अब नाउ वहाँ पे सिंथेटिक डाई का भी इंग्लैंड सिंथेटिक डाई का भी इन्वेंशन हो गया एंड इट रिप्लेस द इंडिगो लेकिन इंडिगो की अलग इंपॉर्टेंस थी बिहार में बहुत बिहार में वही कंडीशन हो गई तो इंडिगो एजिटेशन वहाँ पे भी हो रहा था हम इसमें चंपारण मूवमेंट द फेमस चंपारण मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का इट वॉज अगेंस्ट द प्लांटर्स चंपारण इट वॉज इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार नाउ द प्लांटर्स मूव टू बिहार टू ग्रो इंडिगो और वही सब कंडीशन थी दीज क्रॉप्स ग्रोन एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स नेसेसरी फॉर देर सर्वाइवल द प्रोड्यूस वर ब्रॉड फ्रॉम दैम एट अ वेरी लो प्राइस वहाँ पे फेमाइन भी पड़ रहा था लेकिन देन ऑल्सो द प्लांटर्स प्रस्यूटेड दैम टू ग्रो इंडिगो दे प्रस्यूट दैम टू पे लैंड रेवेन्यू दिचुएशन वॉज डिस्प्रेड इन दिचुएशन गांधी जी केम टू चंपारण गांधी जी विजिट चंपारण उन्होंने बिहार he had a detailed study in survey of the village and with the help of many leaders like rajiv prasad jawala nehru and many others he fought against the atrocities of the indigo landlords or it may be noted that it was the first satyagraha he ever stayed in india champaran satyagraha was the first matlab india mein aane ke baad it was the first satyagraha स्टेज बाय गांधी जी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी द पीपल स्टेज प्रोटेस्ट इन स्ट्राइक अगेंस्ट द नैन लॉज अगेंस्ट द प्लांटर्स फाइनली द प्लांटर्स अंडर द प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू साइन एन एग्रीमेंट ग्रांटिंग मोर कंपनसेशन and they had to cancel the revenue hike in collection until the famine ends so the poor farmers ultimately emerged victorious gandhi ji experiment of satyagraha was successful which it repeated at later stage to win freedom from us so this chapter is your completed isme humne land revenue policies padi british ki that is permanent settlement मेलवाड़ी सेटलमेंट राइट वाइज सिस्टम आफ्टर दैट कंसलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पड़ा इन दैट इंडिगो इंडिगो बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट द प्लांटर्स प्रोसीडेड द फार्मर्स इन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो वॉट वर द कॉन्सिक्वेंस एंड वॉट द रिपेलियन रिपेलियन द फार्मर्स ने लड़ा अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड उसी समय गांधी जी का अपरेंस भी हम देखते हैं गांधी जी नाइनटीन फिफ्टीन में इंडिया आ चुके थे गांधी जी स्टैब्लिश द साबरमती आश्रम अहमदाबाद एंड आफ्टर दैट चंपारण की जब कंडीशन हमने देखी कि विजिटेड चंपारण एंड स्टेज द फर्स्ट सत्याग्रह एंड ही द पीपल बिकेम विक्टोरियस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी थैंक यू